La 30e édition du Lacoste Ladies Open de France a pris fin cet après-midi avec le grand sourire de Julia Engström. En tête, après deux tours, la Suédoise est parvenue à tenir son avance jusqu'au bout malgré la pression exercée par la Française Céline Herbin. Titrée en 2015 après avoir remonté 5 coups de retard sur la tête, la joueuse du LPGA semblait en passe de rééditer l'exploit. À deux trous du terme, elle ne comptait ainsi plus qu'un coup de retard sur Engström. Mais un boguet sur le dernier par 3 du parcours laissait le champ libre à la Scandinave de 19 ans, titrée pour la deuxième fois de la saison sur le let. I'm very happy. Uh, obviously, it's a, it's a great feeling to be on top of the leaderboard, and um, it was a fight out there today. But I'm uh, I'm happy with my fighting, and uh, I'm just happy to get it done. I saw she made some birdies. Uh, I just tried to keep my head head cold and uh, just uh, play as good golf as I could. Uh, I wasn't I didn't check too much at the leaderboard, but they're quite big, so it's uh, it's hard to miss. But um, but I'm happy to uh, be on top. En moins 6 total, Herbin prend donc la deuxième place, un coup derrière la lauréate. Je peux être fier de la partie que j'ai fait, du tournoi que j'ai fait euh, globalement. Euh, Aujourd'hui encore, il y avait beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Si je dois avoir des regrets, c'est sur mes 10 premiers trous du tournoi, où j'étais plus 3 en 10 trous, il hein, ne faut pas oublier ça. Donc, euh, donc je peux être très fier de comment j'ai réagi après ces 10 premiers trous de tournoi le premier jour. Et, euh, et voilà, donc euh, plein de positifs et j'ai pris énormément de plaisir à jouer ici euh, au golf du Médoc. Deuxième française au classement final, Astrid Vaison de Praden prend la sixième place après un très bon dernier tour en 69 qui méritait bien une petite célébration. Aujourd'hui j'ai commencé, je me sentais très libérée, puis après en avançant, en avançant, je sentais un peu plus de crispation, donc voilà, donc, je suis contente de voilà, sortir ces moins de hier, moins de aujourd'hui. Voilà, j'ai pas encore regardé, mais si c'est un top 10, je serais vraiment ravie. Quoi. Top 10 sur la coste, euh, yes. Belle semaine enfin pour Lucie Malchiran, malgré un final douloureux au 18, la joueuse de 17 ans termine 26 e et meilleure amateur du tournoi. Je me retrouve en tête après un tour sur mon premier tournoi pro, donc forcément euh, c'est forcément cool et j'étais contente. Après hier j'ai un peu plus de mal. Et aujourd'hui, je finis très mal alors que la journée, elle était compliquée, mais j'arrivais à bien sauver. J'avais pas de réussite au putting, j'ai pas eu de réussi à faire son même birdie comme je l'aurais voulu, mais forcément, c'est une première expérience sur un tournoi pro et je suis dans le fond assez contente de ce que j'ai pu produire, même si c'est un peu frustrant.